十二全发死龙龙。前阵子我无意间看到了一期讲快乐小草的视频，于是我立马就去补了航天卫星研制、雪场造雪等等新闻，不由得感叹：咱国家这些年的发展真的是越来越好了呀！<咳>好了好了，我摊牌哈，我就是冲着冰冰老婆来的。而 B 站上王冰冰相关视频的播放量都有几百万，甚至近千万了。看来央视是终于掌握收视密码了呀！但是你知道吗？其实这不是央视头一回这么接地气了。在二次元领域，前有央视新科动漫频道推出虚拟主播，后有共青团和虚拟歌姬六天一合作发歌。我妈看了都问我：真人主播不是挺好吗？为啥还要做这种假人呢？这些应该只有你们二次元才会看吧？暂且不说有多少人喜欢。就是这模式本身也是极容易翻车的，真正能火起来根本没几个，甚至有的虚拟偶像本人或者背后公司，因为一个错误的观点，就搞得整个 IP 近乎崩溃，甚至遭到万人唾骂。为什么央视愿意冒出巨大的危险，也要坚持搞虚拟偶像呢？真実はいつも一つ。在二次元圈子里，这几年势头最猛的就是虚拟偶像了，具体表现形式多种多样，只知道初音未来的话，你就真的 out 了。现在最流行的都是由真人扮演的虚拟 UP 主、虚拟主播，蔡徐坤想出道还要先练习个两年半呢。而你想虚拟偶像出道的话，只需要搞一个符合二次元的人设和模型，你再给他配上声音和动作，练习时长两分半就能当场出道，入行门槛极低，人人都有潜力成为二次元最有影响力的大 V。你是怎么来到我们的海选现场的？高考没有考好，又不想去读职大什么的啊？什么意思？把我们跟职大放一块儿啊？要是再整上个全身弄补，加点特效，从技术硬件上对同行造成降维打击，那直接就能原地起飞呀、啊！哎呦，说的我都心动了，没准哪天心血来潮我也能出道，从此走上人生巅峰。可爱的布里哥，一杯，开心的可以打个呢，哒哒哒哒，啪哩啪哩，芭比尼可姐。门槛虽然低，但这模型还是有讲究的。很多偶像在做人设的时候，就专挑二次元的萌点下手。不管是白毛、瘦耳、爱卖萌，还是女王腹黑死辣椒，总有一个虚拟偶像能完美戳中你的叉 P 系统。要是你还不满意，还可以找人专门定做，要啥有啥。而央视的新科动漫频道，就是抓住了我这样的老色皮粉，是我喜欢看漂亮小姐姐的心态。推出了虚拟 UP 主新科，有冰冰老婆在，我就爱看新闻。快乐小草我能看上五百遍，台词倒背如流。而新科娘就相当于二次元王冰冰，喜欢她的人自然也会关注她所负责的内容啦。只要人设声音好，三观跟着五官跑，无论你想做视频还是搞直播都没问题，观众老爷们都喜欢。虚拟偶像圈里的人大多都心思单纯，也很长情，没什么意外的话，他们可以喜欢。就那些看动画的宅男，三个月一换老婆，居然还引以为荣。我就不一样了，每个好看的小姐姐都是我老婆。像我这样见一个爱一个的，还会被老婆们亲切的叫“臭弟弟”。打雷 demo， 打死你！有了一个好看的模型，虚拟偶像就成功了一半。都说始于颜值，先于才华，脸再好看，那也只是一张画，一句空壳。所以虚拟偶像们也要有一技之长。他们有的会唱歌跳舞，有的能整活逗你开心，彼此之间时不时搞一波梦幻联动。你累了还能陪你谈心，充分满足各种需求，真是让人欲罢不能啊！蔡妹老师，您怎么来了呀？我也变成了这个样子，和你们一起。您这个声音有一种这个过年的气息。你说话才像放炮呢。长得好看，人又有趣，接下来只需要再加上一点点运气。那就完美了。就说最近的新晋一姐，日本虚拟女主播飞驰爱丽欧，外号团长，在中国国内也有账号。她唱歌好听，人品也不错，奈何粉丝很少。坚持了一年，到今年十月底也才只有二十位舰长。她本来差点就撑不下去了，准备从虚拟主播毕业，找个工作打工赚钱，给奶奶治病。没想到这时候，另一家日本虚拟偶像公司 Hello Live 因为涉嫌反华被掰倒了。于是大家就把目光集中到这位宝藏主播身上，三天之内，团长就从发表毕业宣言的小透明变成了坐拥千金的大主播。要知道，当一个舰长，那至少得花幺九八呀，将近四千位舰长合伙，直接把他送到分区第一，全站第二的位置上，热度仅低于英雄联盟总决赛直播，这才是真正的一夜爆红，这才是真正的奇迹。
团长只用不到九小时，就完成了整个《欧乐公司》一千多小时才达到营收。这下正好不用毕业了，直接接着干。最近他的舰长都超过八千位了，还受邀参加哔哩哔哩主题线下聚会。原本很多人认为虚拟主播圈子很小，但是经过这一夜，所有人都见识到了受众的购买力，不得不刮目相看。门槛低，入门快，有颜有才有市场。既然推出一位成功的虚拟偶像，就能抓住很多年轻人的心，那当然就会吸引来很多官方想分一杯羹。要是搞好了，那人气还不是得蹭蹭涨啊！中国移动很早就和日本一家通信公司启动了零息企划，麒麟和西凉姐妹出了动画，还开了全新演唱会。上海电影制片厂今年重置《五味歌狂》，也推出了就这么虚拟偶像欧派乐队。腾讯早在《明日之子》第一季选秀中就安插了赫兹，最近又推出了人工智能艾灵、QQ 炫舞的星童等，而爱奇艺更是专门搞了个选秀，就是为了吸引二次元弟弟，更别说阴阳师、英雄联盟等游戏了。他们直接利用 IP 内的人气角色，打造自家虚拟偶像。大官方有了虚拟的形象，就能发展的一帆风顺吗？当然不是。刚才也说了，虚拟偶像就是模型加配音，你可以理解成迪士尼的玩偶服加工作人员。就算这个形象是二次元的，但背后的配音，也就是中之人，总归是现实世界里的。现实里网红人设崩塌的事儿还少吗？二次元当然也一样，模型和中之人往往是绑定的。一旦中之人发生什么负面新闻，这对整个形象都是沉重的打击。就比如说央视新科娘，中之人竟然涉嫌学历造假，甚至她火了之后，妄想跟男朋友联手干涉团队工作，把这一国企形象据为己有，更别提她还泄露了重要的商业机密。这一系列操作下来，团队遭受了巨大的损失，整个 IP 差点都给搞没了。事情闹大了之后，中之人居然还私自开直播，语言粗俗，国骂生殖器直接就挂在嘴边，给我幼小的心灵造成了极大的冲击。得亏团队迅速做出决策，把这人给换掉了。要不然，央视也得被连带着风评被害呀。所以说，搞虚拟主播最大的风险就是中之人不靠谱，摊上一个有问题的就完了。那如果中之人本身没毛病，也披上了好看的虚拟偶像外衣，那二次元真就能买账了吗？其实也不是。就在今年二月，共青团推出了双人组合《江山娇与红旗漫》，然而短短四小时，就被网友喷到删除微博，当场翻车，成了史上出道时间最短的虚拟偶像。要我说。这次网友可真没喷错，虽然大家亲切的管共青团中央叫团团，但并不意味着大家真就把他当成一个明星或是偶像。万一这俩姐弟出了点什么事儿，影响的可是国家的形象。而日本虚拟偶像公司 h o l o l i v e 涉嫌反华时，弟弟们更是团结一致，自发抵制。平时再怎么对着模型舔，这时候也要维护祖国的统一，更别说其他为了流量而无脑讨好二次元的人，他们也该清醒了吧？虽然二次元们平时沙雕中二。看视频还喜欢白嫖不撒脸，但是最基本的理性没丢啊！虚拟偶像虽好，但也不是万能药。官方也许可以通过漂亮的模型在短期内吸粉，但想要长久的发展下去还是不容易的。关于虚拟偶像，你还有什么想了解的呢？或者你还有什么想法呢？欢迎留言一起讨论。喜欢动漫的宝贝，记得关注点二次元粉丝露露和露露三妈，一起畅游二次元的奇妙世界。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯